Всем привет! С вами Регина Кутимская. Сегодня я поделюсь с вами рецептом домашнего хлеба на закваске. Это тыквенный хлеб без дрожжей. Выпекать его будем в духовке. Ставьте лайк и переходим к рецепту. Для того, чтобы приготовить хлеб с тыквой, нам понадобится ржаная закваска 80 грамм. Рецепт в подсказках. Ржаная цельнозерновая мука 200 грамм. Пшеничная мука тонкого помола 100 грамм. Питьевая вода 250 миллилитров. Соль 1 чайная ложка. Тыквенная мука 30 грамм. Тыквенные семечки 20 грамм. Тыквенная мякоть примерно на 180 грамм. Топленое масло кхи 1 чайная ложка. Рецепт в подсказках. Я обычно приступаю к готовке хлеба с вечера. Вытаскиваю закваску из холодильника, отогреваю, подкармливаю. Это нужно делать обязательно перед использованием закваски. Если вы еще не знаете, как ее оживить и пробудить, посмотрите видео в подсказках. Пока закваска просыпается, можно подготовить тыкву. Сначала разогреваем духовку до 180 градусов по Цельсию. Тыкву нужно очистить от семян и кожуры. Нарезаем небольшими кусочками, кладем в форму для запекания. У меня получилось 180 грамм сырой мякоти. Отправляем в духовку на 15-30 минут при температуре 180 градусов по Цельсию. Получается такой большой разброс по времени, потому что разные сорта тыквы требуют разной продолжительности выпекания. У меня для готовности сорта тыквы «Оранжевое солнце» понадобилось 25 минут. Чтобы понять, испеклась ли тыква, просто проверьте кусочки вилкой на мягкость. Можно переложить их в тарелку, чтобы остывали. В запеченном виде тыквы у меня получилось примерно на 100 грамм. Вес может немного отличаться в зависимости от сорта, но для хлеба это будет не критично. Тыквенную муку для рецепта можно либо купить, либо приготовить самостоятельно. Это очень просто сделать в домашних условиях. Если вам интересно узнать про способ приготовления тыквенной муки, обязательно напишите в комментариях к этому видео. Тыквенная мука – это крайне полезный и универсальный продукт. Когда закваска готова к активной деятельности, я завожу опару. Для этого смешиваю ржаную закваску, 100 г ржаной муки и 100 мл воды комнатной температуры, примерно 22-25 градусов по Цельсию. А пару лучше накрыть пищевой пленкой, чтобы поверхность не подсохла, но стоит оставить доступ воздуха. Теперь можно накрыть полотенцем и оставить на столе. Или убрать без полотенца в темное место, например, в кухонный шкаф. А пару выстаиваем 8-9 часов. Нужно, чтобы она увеличилась в объеме в 2-3 раза. Если у вас закваска молодая, то этот процесс может затянуться и на дольше. Часов на 12, например. И это абсолютно нормально. К дальнейшим действиям я уже приступаю с утра. Снимаем пленку. Вот такая опара получилась. Пузырчатая и воздушная. Перемешиваем опару. Сначала добавляем воду. Для удобства немного перемешиваем. Затем кладем ржаную, пшеничную и тыквенную муку. Теперь перемешиваем тесто до однородного состояния. Можно пользоваться деревянной ложкой. Даем тесту отдохнуть 20-30 минут. Можно сбрызнуть сверху водой, чтобы не подсохло и накрыть полотенцем. В это время кусочки тыквы разомнем вилкой. Не надо делать пюре, лучше чтобы остались небольшие кусочки. Вот такие. Теперь хорошенько вымешиваем тесто. Мне удобнее руками, тесто достаточно тугое и липкое. Месим в течение 12-15 минут. В конце кладем мякоть тыквы в тесто и добавляем соль. Перемешиваем, чтобы кусочки равномерно распределились. Форму для выпечки хлеба смазываем топленым маслом. Я взяла форму L7. Кстати, обязательно используйте именно специальную хлебную форму, чтобы хлеб получился хорошо. Подробнее об этом можете посмотреть в отдельном видео, ссылка в подсказках. Перекладываем тесто в форму, разравниваем поверхность. Посыпаем сверху семенами тыквы. Накрываем пищевой пленкой. Убираем в темное место или закрываем полотенцем. Оставляем при комнатной температуре на 3-4 часа. Для сильной закваски этого времени будет достаточно. Если же ваша закваска еще совсем маленькая, то тесто будет подходить дольше. Просто следите за ним. Тесто должно увеличиться в объеме где-то в 2-2,5 раза. У меня тесто поднялось за 3 часа. Прогреваем духовку до 200 градусов по Цельсию. Внизу ставим противень, вливаем в него стакан воды. На среднем уровне оставляем решетку. Как испечь хлеб в духовке? У каждой духовки есть свой идеальный режим для выпечки хлеба. 
У меня электрическая духовка, и в ней лучше всего хлеб получается в режиме нагрев снизу плюс работа вентилятора. Возможно, у кого-то это будет другой режим, например, классический нагрев сверху и снизу. Первые 10 минут выпекаем при температуре 200 градусов по Цельсию. Далее 60 минут при температуре 190 градусов по Цельсию. Кстати, эта температура, как и режим, для разных духовок могут немного отличаться. Просто нужно приноровиться к своей духовке. По готовности оставляем тыквенный хлеб в духовке на 15-20 минут. Вынимаем хлеб из духовки и из формы. Чтобы корочки были мягкими, можно сбрызнуть их водой. Или по желанию не смачивать и сохранить хрустящие корочки. Заворачиваем в полотенце. Оставляем хлеб в покое минимум на пару часов. Нужно, чтобы мякиш остыл и прихватился, иначе он может быть сыроватым внутри. Я даже часто оставляю хлеб в покое на всю ночь, но не всегда хватает выдержки. Теперь можно разрезать наш домашний хлеб с тыквой. Посмотрите, какой он красивый внутри. Аромат просто шикарный. Как сказала одна моя знакомая, такой хлеб я ем в качестве десерта с медом. Хотя подавать его, конечно, можно к самым разным блюдам. Ко второму, супам или салатам. Или готовить легкие бутерброды со свежими овощами. В общем, выбирайте тот вариант, который вам больше нравится. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал с новостями и полезной информацией. Ссылка в описании. До встречи и доброго вам здравия!